中国人，不知好歹，不好好的为大日本帝国天皇效力，只有一个结果，统统的死了。欺骗皇军，良心的，大大的坏了。现在，当着你们神的面，不能说谎，说出是谁干的。如果不承认，就通通的死了死了的，长官，我们被抓到东胜赤乡，被全城监视，我们真的什么都没有干呀、啊！我们吃的这些香没有药效，和我们无关呀、啊！嗯，嗨，给我打！哟。口气不小啊！瞧你这西装革履、细皮嫩肉的，肯定就是吃了羊毛水啊！今天就教教你什么是中国规矩。在上海，还真就是我说了算。嗯、看来现在我想走。也走不了了吧？揍他！哎，你，你商场里面的香菇，你们你们要查这个失效的香的问题，我我我我可以帮您。您现在把香菇一个一个打死，你也调查不清楚啊。那没有了香菇，你怎么制香啊？哎，如果查不出原因，一样得死。嗯。怎么样，长官？这些香闻起来湿湿的，又湿又潮，尝起来它又苦又涩。在我看来，有两位关键的原料，它没有办法调和。至于这个香料里面的成分增加或减少，这应该不关这个事儿。难道是配方错了
，去查原始的配方和翻译给的配方。嗨，长官，这这配方是你从我柜台拿走的？给我接着打！别别打了，长官，别打了，长官，啊，长官，啊啊啊啊！马师长，这日本人已经在香神庙杀了一名乡公了，怎么办呢？市长。慌什么慌、啊？我我这不是怕日本人在香神庙？你是市长，我是市长。我，你还怕出乱子？我都没怕，你怕什么？日本人的乱子，是你我能管得了的吗？你敢管吗？不敢，不敢。回去吧，就当什么事也没发生过。是。翻译没写，用水调和是温水，而不是冷水，不怪他们。笨蛋！哟，客官，您吃点什么呀？老板，有馄饨吗？好，馄饨呀，有。好，那再给我随便来两盘青菜。两盘青菜是吧？行嘞。哎，呃，您稍等啊，这就给您做去。客官，您里边请。哎，老板结账。哎，来喽，来客官，您的饭。嚯，哎呦，老板。多少钱？十块钱。啊。嗯。哎，老板，您这是……哦，您稍等一下。来，给您钱。哎。谢谢，老板慢用。哎，您是？听口音，你是香都人吧？是啊。你也是吗？嗯。哎，那我怎么还你钱啊？有缘相都见。你叫什么名字？哎，我一定会还你钱的。你走吧，走吧。大夫已经请过了，马上就来。啊，催着点啊！慢点。哎，进去倒杯水啊！哎，好嘞。哎呦，你都这把年纪了，你出风头干什么呀？是，是把人家给救了。你瞧你自己伤成这样，我今天要不是把你救回来，你就在这香神庙祭祀老祖宗吧。大夫请了吗？哎哎，再催再催。嗯，你这个，之前也是咱们香都的香公。我，哎呀，行行行，别说了，你看你都伤成这样了，连句完整的话都说不利索。哎哎，大夫大夫，来来来，快请进请进，来，大夫，快点给看看啊！好，这就是刚才被那帮缺德的日本鬼子打成这样了。哦，哎呀，您轻点儿。哎哎。
，老爷、太太，你有大少爷回来了。爸，妈，嗯。快起来吧！起来吧！来吧！长高了不少啊！你还好吗？非常好。妈，儿子，你终于回来了。妈，你的身体好点了吗？我没事儿。来来来，快坐。快坐。哎呀，想死我了！哎，儿子。你怎么瘦了，妈？你不懂，这叫英俊潇洒，有肌肉。<笑>你到国外去啊，都快忘了娘了。妈，在法国呀、啊，我是天天都想您。<笑>好，天天想我，你快跟我说说，你在法国都有些什么新鲜事儿啊、嗯？法国呀，有卢浮宫、塞纳河、埃菲尔铁塔，还有红酒。牛排，法国美女，还法国美女呢？你看看你，这一年才给家里回几封信呀、啊？妈，还真不是我不给您写信，您是不知道，这信是根本寄不出来的。哦，法国的风景虽然好，但是都被德国兵占领了，我们班所有的犹太同学全都跑了，有一个没跑的，全家人都被德国兵。给抓到波兰去了，还有一个没跑的，被带到广场上，绞死了，血都流干了，也没人敢管。还还有，呃，等等等，好了好了，不要再说了。哎呀，老王，哎，那个桂圆莲子羹好了没有啊？对，莲子羹来了，快给少爷先端一碗。哎，好好好，哎，好好好，少爷，好久没有吃到家里的莲子羹了。嗯。好喝，爱吃就多吃点，爹这个也留给你吃啊，慢慢吃啊。嗯，妈，你也吃啊。妈。儿子，妈，以后你身体有什么不舒服啊，一定要马上告诉我。儿子，你回来了，妈就一切都好了。妈，我给你带了法国的礼物，你肯定会喜欢的。你看，这个是法国的丝巾，怎么样？哎，好看吗？好漂亮啊！哦，还有这个。这个呀，是法国的香水。哦，这么多东西啊，好闻。这法国香水啊，跟我们的香不一样，液体是帮助气味扩散的。法国的香水有很强的层次感，它会缓慢的释放，并伴随着人体的变化而变化。那些法国的贵妇人啊，都是给自己定制香水。哦，这一次我还带了一些花精，希望可以用在我们的制香工业上。你回来了，就先休息两天，然后慢慢的再熟悉家里的生意。好，我呀还给妹妹带了一条丝巾。她也要回来了，过几天就从上海回来了。是吗？嗯。哦。怎么了？没什么。哦，对了，我呀，想在家里面看看能不能做法国的实验。是吗？好啊，洋办法。我都已经订好设备了。我呀，想在汪家建立一个西洋的实验室，用科学去武装汪家。这个创意挺好的。哎，你回来的也正是时候。明天呀、啊，是我们的香神祭祀，要不我们就一块儿去吧。虽然今年是梅家奉香，但是你大老远回来了，也正好去拜拜祖宗。嗯，知道了，妈。嗯。今天
，是个好日子。感谢乡神，保佑我们乡都。我们乡都人，祖祖辈辈在这里，志乡，奉乡。祭祀乡神，既是祈祷平安，也是提醒志乡人。守住老祖宗的传统，老老实实做人，诚心诚意做事，乡神保佑，乡神保佑，乡神在上，指明方向，现在开始上香。嗯，等等，香都有从外面回来的孩子啦。今天该让这个孩子来上香。谁呀？谁呀？这是那孩子呃，乡爷啊，今年是应该要轮到梅季封香的。是啊，规矩不能破。我当是谁家的孩子呢？原来是你汪大球的，真是有其父必有其子。汪大球，今年该是我们梅季上香，你也要插一手吗？呃，你别误会，我是不知情的。我什么时候误会你了？闭嘴，都听我的。王大少爷，请上来。乡神在上，王大少爷，请你上香。乡神保佑乡都，保佑乡都。乡爷爷，嗯，我回来了。嗯，以后啊，我哪儿都不去了，就好好的陪您喝茶，啊不，陪您喝酒。嗯，好孩子啊，回来好啊，难得你还记得我。还喝口小酒。我小时候啊，就知道您喜欢在这茶馆里面喝酒。我一回来啊，就把我妈藏的花雕给您抱来了。嗯，好。时间过得真快啊。小时候，我最喜欢的就是听您在这讲故事，吹牛。嗯，谁吹牛？啊，我吹牛，我吹牛。二位稍等啊，这次我回来啊，要好好的学习做香。嗯，你要记住了，这个每一种香呢，都有自己的制作流程和制作的方法，多一步不行，少一步也不行，每一种香。都有自己的配方，只要你坚守正确的配方，无论什么时候都能够制出好香来的。嗯，好的，乡爷爷。嗯，以后啊
，我多多向您请教。嗯。您放心吧，这事我一定办好。王少爷，您来了。嗯。机灵着点。来看一看啊，我就这个吧。少我不要这个行，谢谢。来看一看啊，上好的鸡毛掸子。你看看吧，我不要。看一看了，哎，您要吗？看看。站住！干什么呢？长官你好，我是芳香花房的老板方锦绣，刚才去汪家送货，这篮子里都是空的。废什么话，给我送！是是。站住！对，抓住他，别动，别动！你怎么这么不小心？好了好了，没什么东西，我们走吧。这位军官，请等一下。怎么了？乞丐和军官一起喝茶，我想这件事情是预谋的吧？闭嘴！闭嘴！闭嘴！大家都知道，香都最热闹的茶馆在香神庙。刚才一位军爷和这位兄弟相谈甚欢，至于你们密谋了什么，我想只有你们心里面最清楚。千万别伤了和气啊！这位是汪家的大少爷，刚从国外留学回来。汪少爷就是有点爱开玩笑，长官您别生气啊。哦，原来是汪大公子啊！啊，误会误会，走。方老板，我送你回去吧。啊，不用了，我会小心的。谢谢你。你也快回去吧。我一回来啊，我妈经常跟我提起你。那这样，明天我去芳香花房登门拜访。好。路上小心。啊。走吧。你们在干嘛？哎，小妞，去哪儿啊？不玩吗？不干嘛？来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，又来个多管闲事儿，这是爷的地盘，想欺负谁就欺负谁。好，那就让我来教训教训你。刚帮过你，你就想跑啊？你是香都人吧？哎，我也是香都人，太巧了。我这么帮你，你至少要告诉我你叫什么名字吧？我不是跟你已经说过谢谢了吗？哎
我请你喝酒去。啊啊！哎，你你怎么按钮瞅报啊？不用扶，慢点吧。啊，别管我了啊！那你小心。嗯嗯嗯，马有为，没有我的像，你就是个。马无能，马无能，你让我给你治香，老娘才不伺候你呢。哪个是香啊？你小子是不是记错了呀，少爷？我没记错，我记得这里边是有个门的。我从小就知道，这祠堂啊，附近根本就没有房子，有的已经被封死了，而且也不是随便让人进来的。不是，你等会儿啊，少爷，我找找，我肯定没有记错。来福，你别乱动！少少少少爷，你快点看，少爷，这这儿有个门栓呢。少爷，少爷。
，您慢点啊。太太，不能睡在这儿啊，会着凉的。太太，太太，哎，少爷，来。少爷，你看，我没骗你吧？我记得小时候拜祠堂啊，这祠堂后边是有个阁楼的，可是怎么就被废弃了呢？我从来没有听人提起过呀。这地方可能太小了吧？咱家那么多宽敞的地方，可能也就不用了。这么隐蔽，怎么可能随便就废弃呢？一定是有什么人。来福，来，嗯，过来，你看，这是什么？哎，这是什么呀，少爷？这是洗印室。啊？咱们家除了你拍照片、洗照片，没听说过还有其他人呢。是啊。家里没有人再会洗照片了，这会是谁的房间呢？哎，少爷，我你看，哎，少爷，你快来看！哎，少爷，你这实验室可有着落了。对。少爷，艾夫，你先进去照顾我妈，我出去有点事儿。嗯、呃，好。中国人，你很有勇气，竟然敢追过来这个秘密基地肯定谁也找不到，实在是隐蔽的很。隐蔽是隐蔽，但我还是好奇，这屋子原来的主人是谁
你说会不会是老爷或者太太呀、啊？我觉得不像。要不我等一下问问汪管家吧。哎，暂时保密啊。反正这是汪家的房子，不管以前是谁的，现在都是我的。等安全的时候再问吧。嗯，哎，好，走。哎，哥哥，哥哥，哥哥，你起来了吗？大懒虫，哥哥，哥，哎呀，来了来了！没啊！哎呀，啊！哥哥，哥哥，你就是个大懒虫，睡到这么晚。嗯，哥哥，嗯，今天陪我去做新衣服好不好？啊？哎，我妹妹啊，穿什么都好看，但是做衣服这件事呢，哥哥真的不在行。你自己去吧，啊！啊，不嘛不嘛，哥，你陪我去嘛、哎，走嘛走嘛。哎，可是可是，嗯，你看这样行不行？你呢，去做最好最漂亮的衣服，然后哥哥呢，再给你个满意的礼物，好吗？不，嗯，不许耍赖哦。我是谁呀、啊？我汪家的大少爷，说话肯定算数，好，对吧？吧。大小姐。来，走吧。嗯，乖乖的啊。走了。嗯。嗯早啊，朱主事，生了主事就是不一样，这么早上工啊？走。卖包子嘞。嗯，少爷，这也太脏了。原料箱里面有丁香、桂花，还有玫瑰这些干品啊，记得把它们磨粉之后，呃，存放备用的啊。朱主事啊，您现在是主事，自然什么都得听您的。虽然以前没这么干过，但您既然这么说了，那我们大伙都这么听着。只是这进程啊，可能就慢了些。没记生意上的订单。可耽误不得。
这次真是麻烦你了，还亲自把原料送过来。汪太太，您太客气了，重要的原料我一定要稳妥送到，才安心。哎，现在是乱世啊，生意都不好做。汪记百年来的根基，不会轻易动摇的。香都的传统。就指着汪记继承和发扬呢。是啊，他们责任重大呀。大少爷和可儿回来，你应该高兴才是。嗯，既高兴，也担心的很。大少爷很聪明，他上次在我那儿，还帮我捉了贼，很是厉害。他回来，一定不会让您失望的，是吗？他还会捉贼？<笑>哎呦，这个臭小子！哎呀，在我眼里啊，我总觉得他们长不大，就是个孩子。我永远担心害怕他们出事。哎，方老板，你自己也得小心啊，这贼都到家里来了，你得注意安全呐。是啊。我也没想到，这香都的贼都这么胆大妄为。以后确实要万分小心才是。方老板，小心什么呀？小心你呀！<笑>我怎么了？你怎么了？你睡到现在才起来，方老板来送原料，叫了你那么多次，你才来。嗯，方老板不会介意的，对吧？嗯，哇，妈，方老板来了，你就拿出这么好的茶，我都没喝过。怎么，你吃醋啊？没有方老板，我们汪家的生意能维持的那么好吗？再说了，你呀、啊，就应该多去去芳香花房，好好熟悉制香和原料。也好接管汪家的生意，省得我操心了。是的，亲爱的母亲大人。王太太，那我就不打扰，先走了。您多多保重身体。哎，哎，方老板，我送你。妈，我就送你。告辞了，去吧。那就麻烦汪大少爷了。方老板，真的要拜托你了。我的实验理论很快就出来了，如果我预想的没错的话，我就要采取行动了。清单上的原料你找到了，再通知我，好吗？花和树我都可以找到。嗯。但是，真如你所说的话，你一定要万分小心。你放心，如果女鬼想来找我的话，我一定会做好准备，等着她来找我。路上小心。走了。嗯。哎呀，欢迎欢迎！这马市长有什么吩咐啊？今天我是来给梅老板送礼物来了。马市长特意交代，上次的香啊，十分满意。谢谢梅老板，这怎么话说的？替马市长服务那是我应该的，有什么要求尽管说啊！我替马市长谢谢您。嗯，马市长这次可是给您送了一份大礼哦。哎呦，快让我看看，您瞅瞅。哎呦，您好，里边请。如烟鸟孤闭，云履飞数千。悠然凌空去，缥缈随风还。日本特科克人手越来越多，他们建立了一间秘密实验室。
你注意安全，我会向重庆汇报。哎呀，这么贵重的礼物，我怎么敢收呢？哎，梅老板只要把马市长伺候好了。什么礼物都会源源不断的。阿莲，快来，把这个给我点上。是太太，小心点啊！快进去喝杯茶。不了，马市长啊，公务繁忙，我也有事在身。啊，那我就先走了。哎，等一下啊，把我的香拿来。好的，这是我自制的清香，提神醒脑，保健身体。回头你看看。马市长喜不喜欢？好，我替马市长谢谢您了。哎，您落步。哎，费心了啊。哎、这马市长又想干什么？也没什么，那老东西不是从来都这副德行吗？你就不能不和他来往吗？马市长在香都的臭名，谁不知道啊？我这不是为了媒妓吗？没有马市长，咱们媒妓一样会好。现在是乱世，大家都在求自保，不靠几棵大树，你以为能保住咱们媒妓啊？靠我们的努力。努力？你以为就凭努力就能保住我们媒妓啊？现在多少人都惦记着呢。你以为我愿意伺候马市长和那些老乡工啊？要不是他们，咱们媒妓早就完了。我不相信，我才不相信呢！媒妓肯定不会完的。就你那点小心思，还斗不过那些惦记咱们媒妓的人。这是什么？马市长刚送的。哎呦！哎呀，我们媒妓是不会要他东西的。我跟你说，这些东西只要进了媒家，只要我还在，他送的东西都不会有什么好下场。哎呦，我的小祖宗！你说你不为媒妓做点什么？你你我做的事全是为媒妓好的。你这败家子儿！哎呦！少爷好。儿子，檀香木叫做香料之王。是极其珍贵的香引子，但我们汪家的檀香木和其他普通的檀香木是不一样的。汪家檀香木细致到它的产区，还有檀香木的具体部位，都会在最后的香里产生不同的效果。还有就是，我们的原料要经过严格筛选的，原材料进到汪家之后。根据质量，进行不同程度的陈化。最好的檀香木，要经过四十年的陈化，才可以拿出来制香。四十年？是啊。啊，檀香木，经过汪家的制香之后，它被分成老山檀、新山檀、檀木皮、地门结巴、新枝、斐济雪梨。等十五种类别，这当中，老山檀是最温润醇厚的，也是我最喜欢的。它都可以用在人的肺啊、胃啊，能让我们安心静心
，这就是香的独特之处。我知道了，妈。啊，你看看，这三盒香，是我们汪家制香的传统秘方之一。秘方香，只有汪家的传人才可以知道。哇，是我们汪家。安身立命之本。秘方香的制作，由老乡工们先把基础料做好，由我们汪记的传人，把香的药引子配好，和基础料放在一起，再进行之后的流程。汪家的秘方香，一直保护的很好。我可以闻闻吗？嗯组织安排我在警察局做科长，以后由我跟你接头。王家闹鬼的事跟日本人有关，汪少爷发现了化学毒素。女鬼之前在我们汪家留下的粉末中含有化学毒素，母亲之前也是因为这种毒素被侵入了体内，才会出现异常的行为和意识的恍惚。少爷，什么是化学毒素啊？就是区别于植物毒素，是一种合成物。啊，我的意思是说，这箱里啊有毒。毒，嗯，这么说，太太中毒了，哎呦不行，我得赶紧请个大夫给太太看看。哎哎，赖福，哎呀，你回来，这种毒，大夫是治不了的。啊，那，这是不是？少爷，咱现在该怎么办啊？哎，你先别着急。我再想想办法，我还需要做一些实验。看来香都是不会太平了。季老板已经非常信任我了，我现在已经可以自由地进入梅姬制香室，接下来就是学习梅姬秘方。梅太子，王家就靠您了。是，我会再次从汪立伦下手。汪立伦已经跟他母亲进入了制香室，而且他一直参与制香，所以我想。他一定得到了汪家的秘方。我现在有个想法，可以促进我们尽快得到秘方。什么想法？丁天香是香都制香人
，祭拜香神用的特殊的香。王家祖上，就是顶天香的创始制作家族。顶天香里面有一半的成分都是王家秘方，利用马有为，这样我们就可以找到机会，取得一部分王家秘方。嗯，这个办法好，就按你说的办。另外，你往后要小心，进出实验室的时候，不要在衣服上沾染了香的原料，不要暴露。来，我会小心的。嗯，干。危险。共产党地下党员方锦绣和国民党潜伏人员汪大球频繁合作，开展破坏行动。什么情况？这大半夜的让我们过来捡东西。对我们非常重要
关系到先贤的战事。你，进去，把原谅拿出来。这是咱们汪家自制的安神香，你们都散了吧？是是是。好几回了，他们说看见有一个女鬼在墙上这么忽忽悠悠的飘啊飘啊的，还一直大笑。哎，有几个丫鬟已经吓得要走了，他们都说什么害怕，尤其是太太。哎呀，你说这情况再这么下去怎么办呢？女鬼啊！是是啊，老爷，这女鬼都来了好几回了，她她的目的是什么呀？来者不善，肯定会再来的。老爷，咱们想想办法吧。要不，我们捉鬼